Mañana, gracias Luis Carlos por este amplio reporte del comportamiento del tránsito y la movilidad acá en nuestra querida capital, Caracas. Vamos a darle la bienvenida a Rosagnis Marcano. Ella es economista, integrante del Departamento de Investigación Económica de la firma Econométrica. Eh, Rosagnis, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. No, gracias a ti por la invitación. Eh, ahí, en estos momentos, Rosagnis, seguro estoy de que tú como habitante de este país también has estado viendo la creciente preocupación que estamos teniendo los venezolanos por el tema económico, sobre todo porque con más frecuencia se han venido agregando algunos puntos en la discusión que quizá antes no estaban o no estaban tan presentes como en este momento. Estamos hablando hoy por hoy de default, estamos hablando de hiperinflación, estamos hablando de precios controlados, de precios acordados, de precios regulados, es decir, una cantidad de temas que es necesario que tú nos puedas ayudar y a nuestra audiencia, por supuesto, a entender estos, estos términos. Lo primero que quiero preguntarte es tu opinión respecto de esta información que hoy titula toda la prensa nacional. La Superintendencia de los Derechos Económicos ha decidido eh, ajustar el precio de algunos rubros. Me llama la atención, por ejemplo, los aumentos que se han dado. Rosanis, por ejemplo, en el caso del café, aumenta 4.000%. En el caso del de arroz, aumenta cerca de 12.000%. En el caso del pollo, aumenta 37.000%. En caso de comparación con el mismo precio regulado que estableció la misma Sunde el año pasado, 2015-2016. Y en el caso del azúcar, aumenta 4.000% también. ¿Esto qué significa? Sí, bueno, lo, tú hablabas de nuevos problemas, sin embargo, el control de precios no es nuevo acá en Venezuela. Eh, desde hace, desde 2015 el, el gobierno eh, estaba regulando esa clase de productos y digamos, o sea, la gente lo recuerda, vivimos una gran escasez de esos productos precisamente que se encontraban controlados. Entonces el gobierno insiste en tomar este tipo de medidas que no están acorde a la economía y que lo que producen es escasez, inflación ahorita, ahorita están tratando de... de de tener estos productos, de actualizar el precio de estos productos, sin embargo, lo hacen dos años después, uh -huh. cuando el precio del pollo ponen 18 mil bolívares y el, el 20 mil bolívares, que es que ahorita un pollo, un kilo de pollo no se consigue en ese precio, un kilo de pollo está en 60 mil, 70 mil bolívares. Entonces, eso eh, el, el, el gobierno insiste en esos controles que no le hacen bien a claro, los ciudadanos. Con estos ajustes, eh, con estos ajustes, ajustes Rosagnis, por ejemplo, bueno, hay, hay, además hay que recordar, y siempre que tenemos oportunidad como periodistas lo hacemos, eh, hace ya más de año y medio, eh, casi ya dos años, que no se tienen datos de inflación oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. Pero, bueno, por parte de las autoridades económicas del país se niega que sean en los niveles que anuncian otras agencias como el Fondo Monetario Internacional o algunas calificadoras. Pero, sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, que el propio gobierno ajusta en más de 37.000% el valor de un producto, nos permite hacernos esta pregunta. ¿Estamos en un escenario ya de hiperinflación en Venezuela, Rosana. Sí, por supuesto que sí. De acuerdo a la cifra que recogió Econométrica en octubre, entramos en un proceso hiperinflacionario, o bueno, se nos puede catalogar como un país con hiperinflación, porque la cifra fue superior a 50% en un mes, que es la definición que los economistas aceptamos generalmente, que es la de Philip Kagan. Uh -huh. Entonces, sí estamos en un proceso hiperinflacionario y el gobierno insiste en estos controles que no es la causa, porque la causa no es de la, de la inflación, no es el acaparamiento, no es la usura, es simplemente una mal política monetaria de parte del gobierno nacional. Ahora, fíjate que, por ejemplo, cuando se habla de este tema, bueno, muchos dicen, no, Venezuela tiene una alta inflación, la más alta del mundo, pero todavía no está en hiperinflación. Entonces, eh, ayúdanos, por favor, a entender eh, eh, ¿En qué, qué tenemos, además de lo que nos comentabas, el 50% de variación eh, inflacionaria mensual, pero qué otras variables inciden para decir, bueno, sí, estamos en una economía con hiperinflación o todavía no se está en hiperinflación? No, bueno, hay distintas definiciones. Okay. La de Philip Kagan es una 
que indica que una inflación mensual de 50%. Sin embargo, el Colegio de Contadores dice que más del 100% ya es una hiperinflación. Y eso lo vivimos, la última cifra que publicó el Banco Central fue 180% en 2015. Entonces, de acuerdo a esa definición, ya desde 2015 estaríamos en un proceso hiperinflacionario. Yo hablo de la de Philip Kagan porque es la más aceptada y se cumplió en octubre. Y, de paso, toda la dinámica que estamos viendo actualmente indica que hay un proceso hiperinflacionario porque el aumento ha sido generalizado en los precios. Eh, cuando vemos el comportamiento de los bienes, no es un solo bien que gobierna la inflación o un solo grupo de bienes. La inflación, el, el aumento de la inflación ha sido generalizado. Ahora, aquí hay un ingrediente que constantemente, eh, desde el Ejecutivo Nacional, desde el sector oficialista, incluso eh, algunos economistas, eh, digamos, afiliados o aliados al, a las estructuras de poder, aseguran que aquí el componente inflacionario es especulativo. Y es especulativo por el dólar today y el marcador del dólar paralelo, que es lo que ha distorsionado por completo la economía venezolana. Palabras más, palabras menos, eso es lo que eh, dicen o utilizan como argumento quienes defienden la gestión del gobierno nacional. Es decir, ¿podríamos nosotros tener algún argumento válido para decir, bueno, la economía venezolana está en hiperinflación por dólar today? Bueno, el dólar alternativo sin duda ejerce un impacto en las expectativas de, de, la, de los consumidores y pues, los consumidores se dejan llevar un poco por el aumento que se da en la página web. Eso no podemos negarlo. Sin embargo, si hubiese una información transparente por parte de autoridades oficiales, pues la gente no se dejaría llevar por lo que ve en una página web. ¿no? Entonces, el, el, desde hace mucho tiempo, el Banco Central no publica cifras de inflación, cifras de tipo de cambio oficial. Eh, entonces, eso no otorga divisas. Entonces, no, no podemos culpar a una página web cuando, el, cuando por parte de las autoridades oficiales no se está haciendo el trabajo. Ahora, eh, esto nos, nos va a llevar... Eh... Eh, sin duda a otro escenario de la discusión económica en Venezuela. Se está hablando de default eh, específico en algunos eh, papeles soberanos, en algunos eh, bonos de la República y de Petróleos de Venezuela, pero además también nos lleva a analizar, Rosanis, tú como experta de la firma econométrica, el tema de, del cambiario en Venezuela, los tipos de cambio, el diferencial que hay entre la divisa protegida de 10 bolívares por dólar y la divisa del CIMADI o la paralela, ni hablar. Al regreso, por favor, me gustaría tus consideraciones respecto del tema cambiario en nuestro país y recomendaciones, además, para nuestra audiencia. Ya venimos con mucho más de Primera Página.